ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പം നൂറ് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കുന്നവരാണ് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പുതിയ മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ പുതിയ ന്യൂസ് ഫീഡ് അതേപോലെ നമ്മളുടെ ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് പ്രായമായവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നല്ലൊരു ബന്ധം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി അതെ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതും അതിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വേണ്ടാത്ത മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ഫോട്ടോസ് വരുന്നു എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ വേണ്ടാത്ത പടങ്ങളും കുറെ വീഡിയോസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേണ്ടാത്ത പോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുള്ള നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഇടാത്ത കുറെ ഫോട്ടോസും കുറെ വീഡിയോസും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയും ഇതിന് വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോകളും ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എത്തി കാണാൻ സാധിക്കും പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ വൈറസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല ചിന്തകൾ പല സുഹൃത്തുക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിലും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും യൂട്യൂബിൽ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിനോ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോകൾ കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുവാണ് എന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ അറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ വീഡിയോ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നിയത് ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിന് കുറെ ടൈം എടുക്കും കുറെ പ്രയത്നം വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും അവര്
യു ആർ എൽ ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു യു ആർ എൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കുക അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ തമ്പനയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അതിന്റെ ലിങ്ക് മേളി കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഈ ആദ്യ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് എഴുതി ഈ കാണുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം നോക്കുക ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ആര് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് എന്ത് എഴുതണമെങ്കിലും എഴുതാൻ സാധിക്കും നോക്കുക ഞാൻ ഹലോ എന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തവർ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാന കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എന്റെ ലിപ്പിൾ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇതൊരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആരോ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ആണ് നോക്കുക ഇത് ചില കോഡുകളാണ് കമന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ കോഡുകളും ഈ കമന്റും വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു വ്യൂ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് അതായത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റാർക്കെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പോകും കാരണം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ ആരാണോ ഹാക്ക് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അയക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ചില കോഡുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഫോട്ടോ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ആ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഹാക്കേഴ്സ് ഇടും നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ലിങ്ക് എന്റെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെയിം ലിങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആക്കുക ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു പേജ് ആണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടണും കൂടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ലഭിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തന്നെയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയും കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു വ്യൂ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ടൈം ലൈനിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെ ഇല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്തവരും ഉണ്ട് നോക്കാത്തവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ പേജിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ലോഗ കാണാൻ സാധിക്കും ലോഗിൻ വിത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് അതേപോലെ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ലോഗം വന്നിരിക്കു
ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അല്ല ഇത് ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സൈറ്റാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ആദ്യം ഇത് ഹാക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണിത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു വേർഡും തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതുപോലത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആത്തി കയറി ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവർക്ക് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലൊരു രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഒരു ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ കുറെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ കോഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യ ഇമെയിൽ ഓർ ഫോൺ നമ്പർ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് പോലെ ഇവിടെ പാസ്വേഡും ഇമെയിൽ ഫോൺ നമ്പർ എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡിയിൽ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡോ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡും അതേപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോണം റീഡയറക്റ്റിംഗ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു സാറിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് ഒരു കാരണവശാലും ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കുക ക്ലിക്ക് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വൈറസ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബാക്കിൽ വന്നു അത് ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളിലൂടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെയാണ് ആ ലിങ്ക് പോയതെന്ന് എനിക്കാൻ അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡും നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡും അതേപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അവരുടെ കയ്യിലെത്തും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒറിജിനൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ആ പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യും പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അതിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ഫിഷിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറെ ലിങ്കുകൾ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും അതേപോലെ മറ്റ് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴി ഒരുക്കുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലിങ്കുകളും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോട്ടോസും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടാൻ ഇടയാക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഇതെൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ആണ് ഞാനിതൊന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാറായി എന്നിട്ട് ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ഇവിടെ നോക്കുക വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ദ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓർ ഫോൺ നമ്പർ ദാറ്റ് യു ആർ എൻ്റേർ ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് എനി അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു ര
എനിക്ക് അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാത്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് അറിയാത്ത ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാരണം ഇതൊന്നും ഒരു ലീഗലായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊന്നും ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ അതേപോലെ വളരെ ചീത്ത കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പല സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം മറ്റൊരാളുടെ സ്വകാര്യത അത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇ